நேயர்கள் அனைவருக்கும் ருஷ்ட நியூஸின் அன்பான வணக்கங்கள் குழந்தைங்க எல்லாமே நிறைய திம்பண்டங்கள் சாப்பிடுவாங்க ஆனாலும் அதில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பொருள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்கட் இப்போ வரைக்கும் நிறைய விளம்பரங்களில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கம்பெனியை சேர்ந்த பிஸ்கட் நாலு பிஸ்கட் சாப்பிட்டிங்கன்னா உங்கள் குழந்த ஒரு கிளாஸ் பால் குடிக்கலைனா கூட கவலை இல்லை அதில் இருக்க எனர்ஜி வந்து இந்த பிஸ்கட் மூலயமா கிடைச்சிடும்னு விளம்பரப்படுத்துறாங்க இன்னும் கிரீம் பிஸ்கட்ஸில் நிறைய ஃப்ளேவர்ஸ் எல்லாம் காமிச்சு விளம்பரப்படுத்துறாங்க இந்த அளவுக்கு முக்கிய உணவுப் பொருளான இந்த பிஸ்கட்ஸை குழந்தைங்களே தான் தயாரிக்கிறாங்க அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு அதிர்ச்சிகரமான சம்பவம் வந்து வெளியில் வந்திருக்கு அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் உலகம் முழுவதுமே குழந்தை தொழிலாளர்களுக்கு எதிரான ஒரு வாரம் வந்து கடைபிடிக்கப்பட்டுச்சு அதை ஒட்டி சத்தீஸ்கர் மாநிலம் ராய்ப்பூர் பகுதியில் இருக்க மாவட்ட ஆட்சியர் வந்து அங்கே ஒரு ஆர்டர் போடுறாரு நிறைய கேம்பெயின்ஸ் வந்து நடத்துங்க குழந்தை தொழிலாளர்கள் இருக்கக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி அதே சமயத்தில் சத்தீஸ்கர் சைல்டு லைன் மற்றும் போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டை சேர்ந்தவங்க அது மட்டும் இல்லாமல் சைல்டு டெவலப்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டை சேர்ந்தவங்க இவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு ரைடு நடத்துகிறாங்க எங்கேயாவது குழந்தை தொழிலாளர்கள் இருக்காங்களா அவங்கள மீட் எடுக்கணும் பாதுகாக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படிப்பட்ட ஒரு ரைடு நடத்தும்போது ராய்ப்பூரில் இருக்க ஒரு ஃபேக்ட்ரியில் ஒரு இருபத்தி ஆறு குழந்தைகள் இருக்கிறதா இவங்களுக்கு தகவல் கிடைச்சா அங்கே போய் அந்த இருபத்தி ஆறு குழந்தைகளையும் மீட்டிருக்காங்க அங்கே அந்த ஃபேக்ட்ரியில் இந்த குழந்தைங்களை வச்சு அவங்க தயாரித்த ஒரு உணவுப் பொருள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்கட்ஸ் தாங்க பார்லிஜி கம்பெனிக்கு தான் அந்த பிஸ்கட்ஸை தயாரித்து கொடுத்துருக்காங்க பார்லிஜி ஒரு இருபத்தி மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி சக்திமான் அப்படின்ற ஒரு சீரியல் வந்து தூர்தர்ஷனில் போட்டாங்க ஒரு சில காரணங்கள்னால அதை பார்த்து ஒரு சில குழந்தைங்கள்லாம் இறந்து போயிடுறாங்கன்ற காரணத்துக்காக சில சமயங்களில் அதை தடை கூட பண்ணியிருந்தாங்க அந்த சக்திமான் அப்போ வந்து கேபிள் டிவிலாம் நிறைய கிடையாது இல்லையா அதனால இது ரொம்பவே ஃபேமஸ் நைன்டி வளர்ந்த எல்லா கிட்ஸுக்கும் இந்த சீரியல் வந்து தெரியாம இருக்காதுங்க அந்த சீரியல் விளம்பரப்படுத்தக்கூடிய ஒரு மிக முக்கியமான உணவு பண்ணிட்டு பார்லிஜி பிஸ்கட் தான் வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் நடந்தது பார்லிஜி பிஸ்கட் நீங்க போய் கடையில் வாங்கினீங்க அதுக்கு சக்திமான் ஸ்டிக்கர் கொடுப்பாங்க அந்த ஸ்டிக்கருக்காகவே நிறைய பேர் பார்லிஜி பிஸ்கட்ஸ் வாங்கிட்டு இருந்தாங்க அப்படி ஃபேமஸ் ஆன இந்த பார்லிஜி பிஸ்கட்ஸ் இப்போ வரைக்கும் ஒரு சிறந்த நிறுவனமாக தாங்க இருந்துட்டு இருக்கு அவங்களுக்கு ஒரு தனி இடத்தை பிடிச்சிட்டு அவங்களோட தரத்தில் பிஸ்கட்ஸ் வந்து கொடுத்துட்டு இருக்காங்க இன்னும் நல்லா தான் போயிட்டு இருக்கு அவங்க பிஸ்னஸ் இந்த பார்லிஜி நிறுவனத்துக்கு இந்தியா முழுவதும் மொத்தம் ஏழு இடத்துல பிளான்ட் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதில் ஒன்று தான் இந்த ராய்ப்பூரில் இருக்கக்கூடிய பிளான்ட் ஆனால் அந்த பார்லிஜி நிறுவனத்தினுடைய ஓனர்கிட்ட இது சம்மந்தமாக கேள்வி கேட்டிருக்காங்க என்னப்பா உங்கள் ஃபேக்ட்ரியிலேருந்து இப்படி குழந்தை தொழிலாளர்கள்லாம் இருக்காங்க நீங்கள் என்ன முடிவு எடுத்திருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்கும்போது இல்லை இல்லை நாங்கள் பிளான்ட்லாம் வந்து நேரடியாக நடத்துறது கிடையாது அங்கங்கே கான்ட்ராக்ட் கொடுத்துருவோம் அப்படி தேர்ட் பார்ட்டி கான்ட்ராக்டர் எடுத்து நடத்துறது தான் அந்த பிளான்ட் அங்கே தான் இப்படிப்பட்ட ஒரு சம்பவம் நடத்திருக்கு இது குறித்து ஒரு உறுதியான நடவடிக்கை வந்து எங்கள் சைட்லேருந்து நாங்கள் எடுப்போம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிருக்காங்க <laughs> இவங்களுக்கு வந்து வெளி உலகம் அப்படின்றது என்னன்னே தெரியாம எந்த ஒரு டச்சுமே இல்லாம அங்க வேலையை மட்டும் தான் பார்த்துட்டு இருந்திருக்காங்க இப்ப மீட்கப்பட்ட இந்த குழந்தைங்க எல்லாமே இங்க வேலைக்கு அமர்த்தப்பட்டு ஒரு சில மாதங்கள் இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி தகவல் கிடைச்சிருக்கு இந்த சம்பவத்தை பத்தி அடிஷனல் எஸ்பி அவர்கள் சொல்லும்போது செக்ஷன் செவன்டி நைன் கீழே வந்து வழக்கு பதிவு பண்ணியிருக்காங்க இந்த வழக்கின் கீழே இவங்களுடைய குற்றம் நிரூபிக்கப்பட்டுச்சுன்னா இவங்களுக்கு வந்து எத்தனை குழந்தைய வேலைக்கு அமர்த்திருக்காங்களோ ஒரு குழந்தைக்கு ஐம்பதாயிரம் மாதிரி எத்தனை குழந்தைங்களோ அவ்வளோ கணக்கு பண்ணி அந்த அபராதம் வந்து விதிக்கப்படும் மேலும் வந்து இரண்டு வருடம் வரைக்கும் சிறை தண்டனை கிடைக்கிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குன்னு குறிப்பிட்டு இந்த ஃபேக்டரியில இருந்து மீட்கப்பட்ட குழந்தைகள்ல ஒரு சிலர் பார்த்தீங்கன்னா மத்திய பிரதேச ஒரு சிலர் ஒரிசா ஒரு சிலர் ஜார்க்கண்ட் போன்ற பகுதிகளில் இருந்து வந்திருக்கதா குறிப்பிட்டிருக்காங்க இன்னும் ஒரு சிலர் அந்த ராய்ப்பூரை சுற்றி இருக்கக்கூடிய பகுதிகளில் இருந்தும் வந்திருக்கதா குறிப்பிட்டிருக்காங்க இந்த சம்பவம் கடந்த ஜூன் பதினஞ்சாம் தேதி வெளிச்சத்துக்கு வந்த பிறகு பல பேர் தங்களுடைய கருத்துக்களை பார்லிஜிய நிறுவனத்துக்கு எதிராக சமூக வலைதளங்களில் பகிர்ந்துட்டு இருக்காங்க என்னப்பா இவ்வளோ பெரிய கம்பெனியாக இருக்கீங்க இப்படி குழந்தைங்களை வச்சு வேலை வாங்கிட்டு இருக்கீங்கன்ற மாதிரி கேள்வி கேட்டிருக்காங்க இன்னும் ஒரு சிலர் வெரி ஷேம்ஃபுல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தங்களோட கருத்துக்களை பகிர்ந்திருக்காங்க இந்த விஷயத்தில் சிறப்பாக செயல்பட்ட அந்த அதிகாரிகளுக்கு பாராட்டுகளை தெரிவித்துக் கொண்டு மேலும் இது போன்று இந்தியா முழுவதும் எங்க குழந்தை தொழிலாளர்கள் இருந்தாலும் அவங்க மீட்கப்படணும் அவங்களுக்கு சரியான முறையில் தேவையான படிப்பு